Hallo, heute... Hallo, jetzt geht es um das Rechnen mit Matrizen. Was sind Matrizen? Eine Matrix ist einfach, sagen wir mal, ein Gebilde mit Einträgen in gewissen Zeilen und gewissen Spalten. Den Rest kann man sich erstmal sparen, das vereinfacht natürlich vieles. Und um mehrere Matrizen miteinander zu ja, wechselwirken zu lassen oder die in eine Verbindung zu setzen, kann ich mit dies natürlich auch rechnen. Die einfachste Rechnung ist die Addition oder Subtraktion von Matrizen. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Zeilen und die Spaltenanzahl der beiden Matrizen identisch sind. Wieso ist es so? Als Ergebnismatrix C erhalte ich nämlich immer die Summe der beiden entsprechenden Einträge. Also bei C11 steht A11 plus B11 und so weiter und so fort. Hier steht dann A21 plus B21. Hier steht A31 plus B31 und so weiter für die nächsten beiden Spalten eben noch. Und das war die Summe von A und B. Das ist auch der langweilige Fall der Rechnung, wird auch sehr selten gebraucht. Meistens wollen wir Matrizen miteinander multiplizieren oder es ist zumindest von uns verlangt. Das funktioniert jetzt ein klein wenig anders. Hier wird immer die Zeile des ersten Vektors und na, die Zeile der ersten Matrix mit einer Spalte der zweiten Matrix multipliziert, wie bei der Skalarmultiplikation. Und das Ergebnis gibt der Eintrag an dieser Stelle, wo diese beiden Zeilen- und Spaltenvektoren sich quasi kreuzen. Schwierig? Naja, wenn man es einmal gemacht hat, wird es leichter. Wichtig hierbei ist natürlich, dass die Anzahl der Spalten in der ersten Matrix gleich die Anzahl der Zeilen in der zweiten Matrix ist, weil sonst gehen ja irgendwelche Einträge immer leer aus. Um das Ganze noch zu vereinfachen, können wir das geschickt schreiben nach einem bestimmten Schema. Wir wollen das Ganze an einem Beispiel durchmachen und ich mache jetzt auch kein Beispiel, wo diese beiden Matrizen die gleiche Mächtigkeit haben, sondern ich wähle eine zweite Matrix die nur zwei Spalten hat. Meine erste Matrix A hat die Einträge 3, 2, minus 1, 5, 1, 2 und 1, 3, 1. Meine Matrix B wird die Einträge 1, 2, 1 und 3, 0, 2 haben. Die Anzahl der Spalten der ersten Matrix ist gleich die Anzahl der Zeilen der zweiten Matrix. Und jetzt schreiben wir das folgendermaßen auf. Meine erste Matrix A kommt hier hin. 3, 2, minus 1, 5, 1, 2. Ich hoffe, ich verschreibe mich nicht. Und hier oben schreiben wir darüber 1, 2, 1 und 3, 0, 2. Die Einträge der Matrix B. Die Ergebnismatrix schreiben wir jetzt hier in diesem Bereich, wo sich die beiden jeweils der Zeilen- oder Spaltenvektor dann kreuzen. So wissen wir immer, was hier gerechnet werden muss. Diesen Eintrag quasi C11, der berechnet sich, indem ich diese erste Zeile dieser Matrix und die erste Spalte dieser Matrix das Skalarprodukt bilde mit diesen beiden. Sprich, der Eintrag C11 ist 3 mal 1 plus 5 mal 2 plus 1 mal 1 und das ist ist 14. Hier steht also die 14. Identisch kann man nun weitermachen für diesen Eintrag 
an dieser Stelle hier beispielsweise nehmen wir den zweiten Zeilenvektor dieser Matrix und den zweiten Spaltenvektor dieser Matrix. Das ist der Eintrag C22. Berechnet sich dann als 2 mal 3 plus 1 mal 0 plus 3 mal 2. 6 mal plus 6 sind 12. Dann steht hier die 12. Identisch kann man das natürlich jetzt für alle anderen Einträge machen. Und wir sehen schon, wir werden insgesamt hier eine Ergebnismatrix bekommen, die zwei Spalten und drei Zeilen hat. Oder drei Zeilen und zwei Spalten, eine 3 kreuz 2 matrix Machen wir die anderen Einträge gerade auch noch. C1, 2, das gibt diesen hier, 3 mal 3 plus 5 mal 0 plus 1 mal 2, das sind 6 plus 2, also 8. Diesen Eintrag, diesen mit diesem Vektor, Na, C, machen wir es der Reihenfolge, dann passt das hier noch rein, 2, 1, gibt dann 2 mal 1 plus 1 mal 2 plus 3 mal 1 und das sind 2 plus 2 plus 3 sind 7 und dann bleibt uns noch zum Schluss die letzte Zeile übrig C 3 1 ist dann minus 1 mal 1 plus 2 mal 2 plus 1 mal 1 minus 1 plus 1 bleibt also 4 übrig und der letzte Eintrag ergibt sich dann als minus 1 mal 3 ganz klar 2 mal 0 plus 1 mal 2 minus 3 plus 2 sind minus 1 wir können also sagen, das Ergebnis der Multiplikation der beiden Matrizen A mal B ist gleich 14, 7, 4 und 8, 12, minus 1. Wir merken uns, zwei Matrizen können nur miteinander multipliziert werden, wenn die Anzahl der Spalten der ersten Matrix gleich die Anzahl der Zeilen der zweiten Matrix ist und die Ergebnismatrix, da wird es gerade umgekehrt sein, die wird die Anzahl der Zeilen der ersten Matrix und die Anzahl der Spalten der zweiten Matrix haben, wie man hier ganz offensichtlich sieht. Nach diesem Schema gar kein Problem.